。尼泊尔的共和国日是一个非常重要的节日，标志着尼泊尔从君主制度向民主共和制度的转变。在这个节日里，人们会通过各种形式的庆祝活动，表达对这一历史性转变的支持和祝福。在本文中，我们将探讨尼泊尔的共和国日的历史背景、庆祝活动和社会影响。历史背景：尼泊尔曾经是一个君主国家，国家元首是国王。然而，尼泊尔的君主制度也存在着许多问题，例如权力集中、腐败和不公等等。此外， 2 0 0 1年，尼泊尔发生了一场著名的王室屠杀事件，导致国王和皇室成员的死亡。此事引发了国际社会的广泛关注，尼泊尔的政治形势也陷入了混乱。在这种情况下，尼泊尔的政治领导人决定改变政治体制，向民主共和制度转变。2006年4月，尼泊尔的主要政党达成了人民运动协议，同意共同向君主制度发起挑战。同年5月28日，尼泊尔国会通过了《尼泊尔共和国宣言》。宣布尼泊尔成为一个民主共和国。此后，尼泊尔的政治体制发生了根本性变化，国王的权力被划分为三个分支：即行政、立法和司法。同时，尼泊尔的政府和社会团体也开始积极推进各种政治、经济和社会改革，旨在实现国家的现代化和发展。庆祝活动：尼泊尔的共和国日是一个非常隆重的节日，人们会通过各种形式的庆祝活动。表达对这一历史性转变的支持和祝福。在这一天，政府机关和公共场所会悬挂国旗和国家的标志，人们会穿上盛装参加庆祝游行和集会。此外，还有一些其他的庆祝活动，例如音乐会、文艺表演和舞蹈比赛等等。除了庆祝活动，尼泊尔的共和国日还是一个重要的纪念日。在这一天，政府和社会团体会组织各种形式的纪念活动。例如举行纪念会、发表声明和纪念文献等等，这些活动旨在让人们回顾过去的历史，缅怀那些为尼泊尔民主转型做出贡献的人们，同时也激励人们为实现国家的现代化和发展继续努力。社会影响：尼泊尔的共和国日对尼泊尔的社会和政治产生了深远的影响。首先，它象征住尼泊尔政治体制的根本性变化，从君主制度转变为民主共和制度。这一变化给尼泊尔带来了政治和社会上的积极影响，例如政治权力分散、政府透明度提高、公民参与度增加等等。同时，尼泊尔的国际地位也得到了提升，成为了国际社会中的重要一员。此外，尼泊尔的共和国日也对尼泊尔社会的发展产生了影响。共和国日的庆祝活动和纪念活动增强了人们的国家认同感和民族自豪感，促进了社会凝聚力的形成。同时，他也提醒人们，尼泊尔社会仍面临着许多问题，例如贫困、不公和腐败等等，需要进一步加强改革和发展。因此，共和国日不仅是一个节日，更是一个激励人们为国家和社会发展不断努力的重要时刻。结语：尼泊尔的共和国日是一个历史性的节日，标志住尼泊尔政治制度的根本性变化，从君主制度转变为民主共和制度。这一变化带来了政治和社会上的积极影响，如政治权力分散、政府透明度提高、公民参与度增加等等。同时，共和国日也是一个提醒人们尼泊尔社会仍面临许多问题的重要时刻，促进人们对国家和社会发展的不断努力。在共和国日这个节日上，人们庆祝着尼泊尔独立自主的地位和成就，同时也展望着未来。呼吁人们继续努力推动尼泊尔的现代化和发展。这个节日不仅让人们感受到民族自豪感和团结感，还激励人们为实现尼泊尔现代化和发展不断奋斗。最后，尼泊尔的共和国日不仅仅是尼泊尔人民的节日，也是世界各国的节日。我们应该在这一天里向尼泊尔致以祝福，并且纪念这一个国家向民主制度转型的历史性时刻，同时也激励我们在各自的国家为民主。自由、和平和繁荣，不断努力奋斗。